ওকে এখন যেটা হচ্ছে যে আমরা এর আগে করেছি জেরোর বিজনেস বিজনেসে আমরা দেখেছিলাম মানে এটা জাস্ট দেখিয়েছিলাম আর কি এই ইনভয়েস এই পার্টটুকুতে আমরা করি হচ্ছে কাস্টমার রিলেটেড সব কাজ হ্যাঁ আর বিলস টু পে পার্চেস অর্ডার পার্চেস ওভারভিউ এইটা কি পার্চেস সংক্রান্ত কি এটা হচ্ছে সাপ্লায়ার তাই তো খরচ করি আর এখানে অ্যাডিশনাল আসে দেখেন এক্সপেন্স ক্লেম প্রোডাক্ট অ্যান্ড সার্ভিস পে রান এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো তার আগে আমরা দেখেছিলাম অ্যাকাউন্টিং অ্যাকাউন্টিংয়ের মধ্যে দেখেছিলাম চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস তাই তো আর দেখেছিলাম অ্যাডভান্স সেটিংস অ্যাডভান্স সেটিংসে কি আছে এই যে এই পাশেরগুলো কি কী করলে থাকবে ইউজার চেঞ্জ করে দিতে হবে মানে আমাকে অ্যাডভাইজার হতে হবে ওকে আর চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসের একটা জিনিস আপনাদেরকে আমি দেখাই নেই সেটা একটু দেখাই নি না এগুলো হচ্ছে বুক মার্ক করে রাখছে আপনি এটাও স্টার্ট করে রাখতে পারবেন মানে এটা হচ্ছে আপনার যেটা বেশি দরকার তাড়াতাড়ি যাওয়ার জন্য এটা না ড্যাশবোর্ডে যদি আপনি দেখান তাহলে দেখানো যাবে যেমন আমি চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে দেখেন আমার ড্যাশবোর্ডে ড্যাশবোর্ডে একটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট দেখাচ্ছে এটা যখন আমি অ্যাড করেছি তখন আমি ওখানে অপশন দিয়ে দিয়েছিলাম যে এটা আমাকে ড্যাশবোর্ডে দেখাক এই যে অ্যাকাউন্ট দেখেন অফিস ইকুইপমেন্ট মনে আছে এটা ড্যাশবোর্ডে দেখাচ্ছে কারণটা আমি তখন দেওয়ার সময় দিয়েছিলাম মানে যখন সেট আপ করি তখন দিয়েছিলাম যে এটা আমার ড্যাশবোর্ডে দেখাবে আর কি আচ্ছা আমরা যদি একটু অ্যাডভান্সে যাই আচ্ছা চার্ট অফ অ্যাকাউন্টসে আমি আপনাদেরকে এর আগে যেটা দেখিয়েছি সেটা হচ্ছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট কীভাবে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে হয় এখানে দেখেন চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট অ্যাড করার জন্য এখানে অপশন দুইটা একটা হচ্ছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট আর একটা হচ্ছে অ্যাড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট তার মানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে গেলে আমাকে একটু আলাদাভাবে ট্রিট করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা আগের ডাটাগুলো কি আসে এখানে আমরা রাখছিলাম না আগের ডাটাগুলো ডাউনলোড চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস কন্ট্যাক্টস স্টেটমেন্ট কোন স্টেটমেন্ট লিখি মেট্রো ব্যাংক আচ্ছা আচ্ছা এটা আমাদেরই এটা একটু দেখি ওকে এটা দিয়েই হবে আচ্ছা আমরা যদি এখন একটা ব্যাংক দেখি এই ব্যাংকটার নাম হচ্ছে মেট্রো ব্যাংক হ্যাঁ এই মেট্রো ব্যাংকটা আমরা অ্যাজ এ চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট কীভাবে জেরোতে অ্যাড করতে পারি নর্মালি আমরা কি দেখেছিলাম এর আগে অ্যাড অ্যাকাউন্ট দেখেছিলাম তাই না একটা অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে হয় কীভাবে অ্যাকাউন্ট টাইপ দিব আমরা এটা সহজ যেমন কুইক বুকে আপনার কিন্তু এই অ্যাকাউন্ট টাইপ ডিটেল টাইপটা আপনার সিলেক্ট করতে হয় এখানে জাস্ট আপনি কোন ক্যাটাগরিতে আপনি একটা কিছুর নাম দেখলে কিন্তু বুঝতে পারেন যেটা কোন ক্যাটাগরিতে যাবে ঠিক আছে সেই ক্যাটাগরি সিলেক্ট করে এখানে কোড নাম্বার দিয়ে নামটা দিলেই ওকে এর আগে এর আগের ক্লাসে দেখেছিলাম আজকে আমরা দেখব অ্যাড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট আপনি কীভাবে অ্যাড করবেন ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যদি আমরা যাই দেখেন এখানে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে গেলে আপনি অ্যাড করবেন কিভাবে এখানে বলছে ফাইন্ড অ্যাকাউন্ট ফাইন্ড অ্যাকাউন্ট বলতে আমরা যে বাংলাদেশ কান্ট্রি সিলেক্ট করেছিলাম এটা কিন্তু অলরেডি দেখাচ্ছে এখানে কিন্তু বাংলাদেশের কোনো ব্যাংক এখানে অ্যাড করা নাই জেরোর সাথে বাংলাদেশের কোনো ব্যাংকের চুক্তি নাই যার কারণে বাংলাদেশের ব্যাংক এখানে দেখাবে না বাট আপনি যদি অন্য ব্যাংক সার্চ করেন যেমন ধরেন ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক কী কী আছে এইচএসবিসি স্ট্যান্ডার্ড এইচএসবিসি আছে যদি আমরা এটা একটু দেখি এটা কোন দেশি ব্যাংক এইচএসবিসি খুব সম্ভবত চাইনিজ ব্যাংক হংকং সাংহাই এরকম একটা ব্যাংক ব্যাংক কর্পোরেশন এটা চায়না চায়না কই চায়না আছে এখানে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড কোন দেশের ব্যাংক জানেন এনজেট তো নিউজিল্যান্ডের একটা অপশন মেবি কই এখানে তো ও আচ্ছা
ওকে যদি আমরা এখানে দেশ সিলেক্ট করি সাপোজ ধরেন আমেরিকা যদি সিলেক্ট করি সিলেক্ট করে এখানে আমেরিকা চলে আসছে হ্যাঁ আমেরিকার যদি একটা ব্যাংকের নাম দেই যেমন ধরেন ব্যাংক অফ আমেরিকা ব্যাংক অফ আমেরিকা এটা যদি সার্চ করি আসে অ্যাড উইদাউট ব্যাংক ফিট আচ্ছা ব্যাংক ফিট এটাও আসতেছে না আচ্ছা এটা অবশ্যই আমাদের কোনো কাজেও লাগবে না কারণ বাংলাদেশ থেকে তো আসলে কোনো ব্যাংক এখানে অ্যাড করা যাবে না হ্যাঁ এখন আপনার যদি ক্লায়েন্ট যদি তার ওখান থেকে ব্যাংক অ্যাড করে এবং আপনাকে যদি অ্যাক্সেস দেয় তাহলে কিন্তু আপনি ব্যাংকের অ্যাক্সেস পাবেন এখন ধরেন যেহেতু সরাসরি এটা নাই আমরা যে অ্যাড উইদাউট ব্যাংক ফিট এখান থেকেও ঢুকতে পারি অথবা নিচে যেটা দেখাচ্ছে অ্যাড উইদাউট ব্যাংক ফিট এখান থেকেও ঢুকতে পারি ঠিক আছে আমরা কান্ট্রিটা একটু চেঞ্জ করে দিই আপাতত হ্যাঁ আচ্ছা যদি আমরা অ্যাড উইদাউট ব্যাংক ফিট এটাতে ঢুকি তাহলে আমাদের নেক্সট স্টেপ আসবে কি এখানে বলতেছে আপনার কোনো ব্যাংক ট্যাঙ্ক নাই এখন এই মুহুর্তে আপনি কন্টিনিউ করে ব্যাংক অ্যাড করেন ঠিক আছে আমরা কন্টিনিউ করলাম কন্টিনিউ করার পর এখানে দেখেন প্রথমে আসলো কি ব্যাংকের নাম আমরা যদি এটাকেই ইয়ে করি ব্যাংকটা কোথায় যে আমরা যদি এটাকে ইয়ে করি তাহলে ব্যাংকের নাম কি মেট্রো ব্যাংক ঠিক আছে আমরা ব্যাংকের নাম দিব মেট্রো ব্যাংক মেট্রো ব্যাংক আচ্ছা এখন বলতেছি কি অ্যাকাউন্ট নেম ব্যাংকের নাম তো দিলাম ধরেন আপনার ব্যাংক হচ্ছে সোনালি ব্যাংকে তো ব্যাংকের নাম হবে সোনালি ব্যাংক এখন অ্যাকাউন্ট নাম নেম কি হবে অ্যাকাউন্ট নেম কি হবে যদি আপনার ব্যাংকটা সোনালি ব্যাংকে হয় রাইট আপনার যে কোম্পানির নামে যে অ্যাকাউন্ট সেই অ্যাকাউন্ট নামটা এখানে যাবে হ্যাঁ দাঁড়ান এখানে কি আছে আচ্ছা এটা অন্য কোম্পানির নাম আছে দেখেন এই যে এখানে এটা কি জি এফ টেকনোলজিস লিমিটেড এই কোম্পানির এটা ব্যাংক স্টেটমেন্ট ঠিক আছে তো আমাদের ইসের নাম কি কোম্পানির নাম কি ব্লুবেরি ব্লুবেরি কি ছিল কম্পিউটার না আপনাদেরকে গ্রুপে দিছিলাম না ডাটাটা ব্লুবেল পিসি রাইট এখানে দেখি একটু ওয়ার্ড ফাইল দিছিলাম না এই যে আমাদের অ্যাকাউন্ট নাম কি হবে ব্লুবেল পিসি অ্যান্ড এল এল সি ওকে তাহলে আমার ব্যাংক হচ্ছে মেট্রো ব্যাংক আমার অ্যাকাউন্ট নাম হচ্ছে আমার কোম্পানি নামে ওকে অ্যাকাউন্ট টাইপ অ্যাকাউন্ট টাইপে দেখেন এখানে দুইটা অপশন আছে একটা হলো ক্রেডিট কার্ড আর এটা হচ্ছে আদার যখন আমরা ক্রেডিট কার্ড অ্যাড করব তখনই শুধুমাত্র ক্রেডিট কার্ড আমরা সিলেক্ট করব বাকি যে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট অ্যাড করার সময় আমরা সিলেক্ট করব হচ্ছে আদার ওকে এরপর এখন অ্যাকাউন্ট নাম্বার ধরেন এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ঠিক না ওদের দেশেও আসে বাট ওটা হচ্ছে অপশনাল ওইটা মানে আমরা যেমন কারেন্ট আর সেভিংসের উপর অনেক কিছু আমাদের ডিপেন্ড করে ইন্টারেস্ট রেট থেকে শুরু করে অনেক কিছু ডিপেন্ড করে ওদের আসলে এরকম কিছু ডিপেন্ড করে না ওই জন্য ওরা ওই জিনিসগুলো ওইভাবে মেনটেন করে না তারপরেও আসে আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা এখানে কি বলছে বিজনেস ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার তার মানে অ্যাকাউন্ট নাম্বার কোনটা আমার এটা তাই তো এটা আমার অ্যাকাউন্ট নাম্বার তাহলে আমি জেরোতে কি দিব 
এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারের জায়গায় আমি এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা বসাই দেবো ঠিক আছে এরপর বলতেছে কি অ্যাকাউন্ট কোড অ্যাকাউন্ট কোড কোনটা এটা আমরা কি খুলতেছি বলেন তো চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট মানে একটা লেজার আমরা কি দেখছি কুইক বুকে লেজারের নাম্বার দিলেও চলে না দিলেও চলে অপশনাল বাট ইয়াতে কি বলে অ্যাকাউন্ট কোডটা দিতে হয় আমরা এই অ্যাকাউন্ট কোডটা শুরু করব ওয়ান দিয়ে যেহেতু ব্যাংক ব্যাংকের আমাদের কাজ বেশি ওয়ান দিয়ে শুরু করলে কি হবে ব্যাংকটা আমরা উপরের দিকে পাবো সবসময় ওকে এটা দিলাম নাম্বার দিলাম ওয়ান জিরো ওয়ান কারেন্সি বাংলাদেশি টাকা এখানে একটা ব্যাপার আছে কারেন্সি যদি আপনি একবার সিলেক্ট করে ফেলেন এই কারেন্সি কিন্তু আর চেঞ্জ করা যাবে না ওই জন্য কারেন্সিটা অ্যাড করার ব্যাপারে আগে থেকে একটু সাবধান থাকতে হবে ঠিক আছে আমরা অ্যাড অ্যাকাউন্টে যাই ওকে দেখেন আমাদের এখানে কি ছিল দুইশো দিয়ে শুরু হয়েছিল আমরা যখন ওয়ান জিরো ওয়ান দিলাম তখন আমাদের এই ব্যাংকটা কিন্তু সবার আগে চলে আসলো এই জন্যই আমরা ওয়ান দিয়ে শুরু করছি যাতে ব্যাংকগুলোকে আমরা উপরে পাই ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা ব্যাংক মানে নর্মাল চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা এক রকম আর ব্যাংকের জন্য আলাদা একটা ট্যাবই দেওয়া আছে ঠিক আছে এখানে আপনার ট্যাপ করলে ব্যাংকের জন্য আলাদাভাবে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট খুলতে পারবেন তো ইয়াদা যেটা আলাদা ছিল না কি বলে এটা কুইক বুকে যেটা আলাদা ছিল না এখানে কিন্তু এটা আলাদা ঠিক আছে আচ্ছা এখন হঠাৎ এটা আপনাদেরকে আমি দেখাইলাম কি ব্যাংক এরপর আর কি আছে এখানে দেখেন এখানে কিন্তু দেওয়া আছে হ্যাঁ এই যে মেট্রো ব্যাংক মেট্রো ব্যাংক কিন্তু আমি অ্যাড করছি ঠিক আছে আচ্ছা এখানে একটা জিনিস দেখেন যখন আমরা কুইক বুকে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট অ্যাড করছি ওখানে একটা ওপেনিং ব্যালেন্স দেওয়ার অপশন ছিল না ওপেনিং ব্যালেন্স এবং অ্যাজ অফ ডেট মানে ওপেনিং ব্যালেন্সটা কোন ডেটের থেকে শুরু হবে এখানেও কিন্তু আসে ওপেনিং ব্যালেন্স বাট আমরা যখন চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা করলাম তখন কি ওপেনিং ব্যালেন্সটা দিয়ে দেওয়ার কোনো জায়গা পাইছি পাইনি তার মানে ওপেনিং ব্যালেন্সটাও আমাকে দিতে হবে ওপেনিং ব্যালেন্সগুলো আমরা মানে জেরোতে দিতে হয় একটু আলাদাভাবে সেটা আমরা ওপেনিং ব্যালেন্স আমরা পরে অ্যাড করবো আমরা আগে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টগুলো অ্যাড করে নিই রাইট এখানে দেখেন প্রথমে আমরা অ্যাড করছি কি ব্যাংক পেপাল পেপাল সেম ওই ব্যাংকের মতোই হ্যাঁ না পেপাল ব্যাংকের মতো পেপাল যেমন আমাদের সে বিকাশ এরকম ওয়ালেট বাট এটা হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ওয়ালেট শুধু বাংলাদেশ ছাড়া পৃথিবীর প্রায় সবগুলো দেশে ইউজ করা যায় বাংলাদেশে ইউজ করা যায় না আর কি আচ্ছা একটা ক্রেডিট কার্ড ই করি আচ্ছা ক্রেডিট কার্ড কি ক্রেডিট ওয়ান ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড এটাও ক্রেডিট কার্ডটাও করা যাবে বাট আমি এটা করে দেখাচ্ছি আপনারা ওটা অ্যাড করবেন তাহলে ক্রেডিট কার্ডের ক্ষেত্রে আমরা কি করব ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসেবে অ্যাড করব পেপালের ক্ষেত্রে আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসেবে অ্যাড করব যেগুলোতে আমাদের আমরা টাকা রাখি এবং টাকা ট্রানজেকশন করি সবগুলোই আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট হিসেবে অ্যাড করব আচ্ছা এটা ওইখানে নাই অ্যাড উইদাউট ব্যাংক ফিড দিয়ে অ্যাড করব আচ্ছা এরকম হলে একটু আমাকে সাথে সাথে জানাবেন এটা কখন যে কি হয় বোঝা যায় না ওকে আচ্ছা আমরা ছিলাম হচ্ছে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের মধ্যে ক্রেডিট কার্ড অ্যাড করার জন্য তো ক্রেডিট কার্ড অ্যাড করতে গেলে আমাদেরকে যেতে হবে ব্যাংক ফিডে ব্যাংক ফিডে গিয়ে উইদাউট ব্যাংক ফিড আমরা সিলেক্ট করব তাহলে আবার ওই ব্যাংকের অপশনটা পাবো এখানে ব্যাংকের নেমের জায়গায় হবে কি ক্রেডিট ওয়ান ব্যাংক আর অ্যাকাউন্ট নেমের জায়গায় আমরা পুরোটাই দিয়ে দিব এটা হচ্ছে ক্রেডিট ওয়ান ব্যাংক আপনার ইয়াতে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে শো করবে কোনটা বলেন তো এই যে অ্যাকাউন্ট নেম এটা কিন্তু শো করবে হ্যাঁ না না কোম্পানির নামে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট বাট ক্রেডিট কার্ড তো আপনার যে কোনো নামে থাকতে পারে ক্রেডিট কার্ডটা আপনি কোম্পানির থ্রুতে ইউজ করতেছেন বাট যে কোনো নামেই থাকতে পারে এখানে ধরেন 
মানে আমাদের দেশে যেমন ক্রেডিট কার্ড শুধুমাত্র ব্যাংক থেকেই নেওয়া যায় বাট বাইরে কিন্তু ক্রেডিট কার্ডের আলাদা কোম্পানি আছে লঙ্কা বাংলা ক্রেডিট কার্ড নেওয়া যায় তো বাইরে হচ্ছে ব্যাংক থেকে নেওয়ার পরিমাণ কম ক্রেডিট কার্ডটাই আলাদা যেমন বাংলাদেশে আমেরিকান এক্সপ্রেস একটা কিন্তু ক্রেডিট কার্ড বাংলাদেশে সেটা কিন্তু সিটি ব্যাংকের সাথে অ্যাড হয়ে তারা ব্যবসা করতেছে আলাদাভাবে কিন্তু তারা ব্যবসা করতে পারতেছে না বা বাংলাদেশের সিস্টেমটা ওইরকম নাই তো আমেরিকান এক্সপ্রেস যেটা ক্রেডিট কার্ড ওটা কিন্তু কোনো ব্যাংক না সরাসরি ক্রেডিট কার্ড কিন্তু বাংলাদেশে ওটা ব্যাংকের সাথে অ্যাড হয়ে ব্যবসা করতেছে আচ্ছা এখানে দেখেন অ্যাকাউন্ট টাইপটা কি আছে এখানে কিন্তু আমাকে ক্রেডিট কার্ড সিলেক্ট করতে হবে আমরা অন্য ব্যাংকের ক্ষেত্রে সিলেক্ট করছি আদার বাট এখানে সিলেক্ট করতে হবে ক্রেডিট কার্ড ওকে ক্রেডিট কার্ড সিলেক্ট করার কারণটা কি ক্রেডিট কার্ড কিন্তু মূলত আমাদের লাইবিলিটি ক্রেডিট কার্ডের ব্যালেন্স থাকে শুরুতে কি ব্যালেন্স থাকে জিরো জিরো থাকে ব্যালেন্স যখন আপনি একশো টাকা ইউজ করলেন তখন কিন্তু ওই একশো টাকা একশো টাকা দেখাবে বাট ওই একশো টাকা কিন্তু আপনার দায় আপনি ধার নিচ্ছেন এটা শোধ করতে হবে তাই না তো আমাদের এখানে বলছে কি ক্রেডিট কার্ডের লাস্ট চারটা ডিজিট দিতে বলছে ফুল ক্রেডিট কার্ড নাম্বার দিতে বলে নাই তো ধরেন আমি লাস্ট চারটা ডিজিট এরকম দিল আমার কি ডাবল টু ডাবল ফাইভ অ্যাকাউন্ট কোড আমরা ব্যাংক অ্যাকাউন্টটা শুরু করছি কত ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান দিয়ে তাই না এটা আমরা দিলাম ধরেন ওয়ান জিরো জিরো টু কারেন্সি সেম কারেন্সি যদি আপনি একবার ফিক্স করে ফেলেন ও সরি সরি ওয়ান জিরো টু ওকে তাহলে আমি অ্যাড অ্যাকাউন্ট যদি দিয়ে দিই দেখেন ওয়ান জিরো টু তে ক্রেডিট কার্ড চলে আসছে এটা এই স্ক্রিনের কথা বলছেন এখানে যেতে হবে অ্যাড উইদাউট ব্যাংক ফিট এখানে যেতে হবে অথবা এটা এই এখানে দিলে আসবে এটা কন্টিনিউ দিবেন দেওয়ার পরে আপনার বোঝা যায় না ওকে ওকে আচ্ছা আপনার আপনারা যারা অনলাইন আছেন আপনারা কি বুঝতে পারতেছেন আপনি যাবেন চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে যাবেন চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে গিয়ে আপনার দুইটা অপশন একটা হচ্ছে অ্যাড অ্যাকাউন্ট মানে যে কোনো ধরনের এই যে এখানে যে দেখেন ভাগ করা আছে এগুলো হলো অল অ্যাকাউন্ট তারপর অ্যাসেট আছে লাইবিলিটি আছে ইয়াতে কিন্তু কুইক বুকে কিন্তু এই জিনিসগুলো ভাগ করা ছিল না হ্যাঁ এখানে কিন্তু সে ভাগ করেই দিছে এবং কোন ক্ষেত্রে কোন চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট মানে কোন কোড নাম্বার ব্যবহার করছে এটা কিন্তু আপনি ঢুকলেই দেখতে পাচ্ছেন যেমন অ্যাসেটের ক্ষেত্রে সে ব্যবহার করছে সিক্স থেকে শুরু করছে সিক্স সেভেন ব্যবহার করছে তারপর হচ্ছে লাইবিলিটির ক্ষেত্রে ব্যবহার করছে কি এইট এইট দিয়ে শুরু করছে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের যে নাম্বারগুলো আমরা দিই যেমন কুইক বুকে এই নাম্বারটা ম্যান্ডেটরি ছিল না কুইক বুকে আপনি চাইলে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট নাম্বার দিতেও পারতেন নাও দিতে পারতেন কিন্তু জেরোতে এটা মাস্ট চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের নাম্বার ছাড়া সে নিবে না ইকুইটি ইকুইটির ক্ষেত্রে দেখেন ইকুইটি শুরু করছে নাইন দিয়ে এক্সপেন্স এক্সপেন্স শুরু করছে থ্রি এবং ফোর দিয়ে হ্যাঁ 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 অ্যাসেট লাইবিলিটি ইকুইটি এক্সপেন্স রেভিনিউ রেভিনিউ মানে ইনকাম ঠিক আছে আর এটা আর্কাইভ এটার মধ্যে মনে হয় কিছু নাই এটা আর্কাইভ করে রাখা যায় বাট অল অ্যাকাউন্টে যদি যান তাহলে সবগুলো একসাথে দেখাবে এখানে এখানে কিন্তু সে সিরিয়াল মেনটেন করছে তিন চার পাঁচ জি এই নাম্বারগুলো কি নিজের মত করে সিলেক্ট করে নিতে হবে নাকি ওইখান থেকেই দেয়া থাকবে নাম্বারগুলো না না নিজের মত করেই দিবেন কিন্তু একটা জিনিস মেনটেন করবেন কি এই যে অ্যাসেটের ক্ষেত্রে যেমন জেরো শুরু করছে হচ্ছে আপনার সিক্স থেকে এই দুটো তো আমরা মাত্র দিলাম হ্যাঁ সিক্স থেকে শুরু করছে সিক্স ছয়শো দশ ছয়শো এগারো বাট এখানে কি আছে ছয়শো এক দুই নাই আপনি যদি একটা অ্যাসেট অ্যাড করেন তাহলে আপনি ছয়শো এক দিয়ে শুরু করবেন তাহলে আপনার সিরিয়ালটা মেনটেন থাকবে তারপর যেমন ধরেন এগুলো হলো ফিক্সড অ্যাসেট তারপর যেমন ধরেন কারেন্ট অ্যাসেট যেগুলো আছে অফিস ইকুইপমেন্ট এটা অবশ্য ফিক্সড অ্যাসেটের মধ্যেই পড়ে কম্পিউটার ইকুইপমেন্ট এগুলো শুরু করছে সে সাত দিয়ে যেগুলো অফিস ইকুইপমেন্ট বা অফিসের কাজে ব্যবহার করতেছেন ঠিক আছে তো এইভাবে করে আপনারা এই সিরিয়ালটা মেনটেন করবেন তাহলে আপনাদের জন্য খুঁজে পেতেও সুবিধা হবে আর কোনটা কার মধ্যে আসে সাপোজ ধরেন একটা লাইব্রেরিটি লাইব্রেরিটি আপনি শুরু করলেন নয় দিয়ে কথার কথা হ্যাঁ আপনি কিন্তু তখন এখানে লাইব্রেরিটি আসলে লাইব্রেরিটি এখানে খুঁজে পাবেন না তখন আপনাকে যেতে হবে ইকুইটির মধ্যে যে আপনি লাইব্রেরিটি পাবেন বুঝতে পারছেন হ্যাঁ মানে আপনি যখন নয় দিয়ে শুরু করবেন একটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট নয় দিয়ে শুরু করলে সেটা কোথায় চলে যাবে এখানে নয় কিসের মধ্যে আছে ইকুইটি ইকুইটির মধ্যে নয় ও তো আর জানে না যে আপনি এর মধ্যে কি রাখবেন 
আপনি যখন নয় দিয়ে শুরু করবেন সেটা অটোমেটিক শো করবে হচ্ছে ইকুইটিতে বাট আপনি আপনার এটা হলো মূলত ছিল লাইবিলিটি লাইবিলিটি যখন আপনি আর্ট দিয়ে শুরু করতেছেন তখন কিন্তু আপনি লাইবিলিটির মধ্যে সব লাইবিলিটিগুলো পেয়ে যাচ্ছেন যার কারণে আমার সাজেশন হলো আপনি চাইলে আলাদা নাম্বার দিতে পারেন কোনো অসুবিধা নেই আপনার অ্যাকাউন্টস আপনি যেভাবে খুশি সাজাতে পারেন কোনো সমস্যা নেই কিন্তু আমার যেটা সাজেশন সেটা হচ্ছে ওই জেরো যেভাবে শুরু দিয়েছে নাম্বারগুলো তিন চার দিছে হচ্ছে এক্সপেন্সের ক্ষেত্রে রেভিনিউয়ের ক্ষেত্রে দিছে কত দুই হ্যাঁ আপনি রেভিনিউ ইনকাম যত আছে সব ইনকামগুলো আপনি দুই দিয়ে শুরু করেন তাহলে হবে কি আপনার এই রেভিনিউয়ের মধ্যে আপনি সমস্ত ইনকাম একসাথে পেয়ে যাবেন ওকে তাহলে আমরা কি দেখলাম আমরা দেখলাম অ্যাড অ্যাকাউন্ট দুইভাবে করতে হয় অ্যাড অ্যাকাউন্ট বলতে চার্ড অফ অ্যাকাউন্ট দুইভাবে করতে হয় একটা হচ্ছে নর্মাল অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে অ্যাড অ্যাকাউন্ট দিলেই হয়ে যাবে আর এটা আমরা গত ক্লাসে দেখিয়েছি আর হলো যদি আপনি অ্যাড ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট করেন তাহলে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টটা একটু ডিফারেন্ট হয়েছে এখানে অ্যাড করতে হয় যেটা কুইক বুকে একসাথেই ছিল ওকে আচ্ছা এখন যদি আপনি ইম্পোর্ট করেন ইম্পোর্ট করার ব্যাপারটা গত ক্লাসে বলেছিলাম কারো কি মনে আছে আচ্ছা ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে যেটা হবে ইম্পোর্ট করলে আপনাকে যদি আমি দেখাই প্রথমে আগে আমি এক্সপোর্ট করে দেখাই হ্যাঁ তাহলে ইম্পোর্টের ব্যাপারটা আপনি বুঝতে পারবেন এই এক্সপোর্ট দিলে দেখেন চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট কিন্তু এখানে যতগুলো অল চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট ঠিক আছে আমরা এখানে কি দেখলাম এই যে অল অ্যাকাউন্ট আমরা এখানে দেখলাম কি অল অ্যাকাউন্ট অল অ্যাকাউন্ট মানে যতগুলো নাম্বার আছে সব নাম্বার একসাথে ঠিক আছে এই যে অ্যাকাউন্টিং থেকে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস দেখেন এখানে অল অ্যাকাউন্ট এগুলো তো ভাগ করা আছে বাট অল অ্যাকাউন্ট মানে এক থেকে শুরু করে নয় পর্যন্ত সবগুলো এখানে একসাথে দেওয়া আছে যখন আমি এটা এক্সপোর্ট করব এক্সপোর্ট মানে এগুলোকে আমি এক্সেল ফাইলে নিব এক্সেল ফাইলে নিলে আপনি দেখেন এটা সিরিয়ালি আসবে দেখেন এক থেকে শুরু করে এটা সিরিয়ালি আসছে না ওকে এটা তো আমি এক্সপোর্ট করলাম বাট যখন আমি ইম্পোর্ট করব ইম্পোর্ট ধরেন আপনার ক্লায়েন্ট আপনাকে পঞ্চাশটা চার্ড অফ অ্যাকাউন্ট দিয়েছে ইম্পোর্ট করতে এখন এটা কিন্তু আপনার এই এক্সপোর্ট করে যে ফর্মেটটা আমরা পেলাম কুইক বুকে যেমন আমরা ফর্মেট দেখেছি এখানেও সেই ফর্মেটটাই আছে এখানে আমাদেরকে কোড নাম্বার মাস্ট দিতেই হবে ক্লায়েন্ট আপনাকে কোড নাম্বার সহ দিলে কোড নাম্বারটা এখানে বসাবেন নামের জায়গায় নামটা এখানে বসাবেন টাইপের জায়গায় টাইপ বসাবেন সেটা কি ব্যাংক নাকি এটা আপনার রেভিনিউ না এক্সপেন্স টাইপগুলো কিন্তু এখানে ভাগ করাই আছে টাইপগুলো কিন্তু এখানে এক দুই তিন চার পাঁচ এই যে আপনার অ্যাসেট লাইবিলিটিস ইকুইটি এক্সপেন্স রেভিনিউ এটা কিন্তু ভাগ করাই আছে হ্যাঁ এটা জাস্ট আপনি এখানে বসাই দেবেন যে এটা কি অ্যাসেট নাকি রেভিনিউ না এক্সপেন্স এই কয়টা ভাগ করাই আছে এরপর এখানে বলা আছে কি যে এটার উপর ট্যাক্স কত এটা যদি থাকে তাহলে আমরা দিব না থাকলে আবার সবগুলো আমরা জিরো করে দেবো কারণ ট্রানজ্যাকশনের সময় আপনি ট্যাক্স বসাতে পারবেন ওকে আচ্ছা এরপরে ডেসক্রিপশন ডেসক্রিপশন যদি থাকে দিব না থাকলে ফাঁকা রাখব কিন্তু ঘর রাখতে হবে ঘর ডিলিট করে দেওয়া যাবে না আচ্ছা হ্যাঁ আমি এটা দিয়ে দেবো এটা আপনারা করবেন ভেজাল হলে তো আমি আসি ওকে আচ্ছা তারপরে আর কি কি আছে ড্যাশবোর্ড ড্যাশবোর্ড মানে ড্যাশবোর্ডে এটা ড্যাশবোর্ড মানে কি ড্যাশবোর্ডে থাকবে কি না ড্যাশবোর্ডে এটা যেমন যে আমরা একটা ড্যাশবোর্ডে শো করিয়েছিলাম না যদি আপনি ড্যাশবোর্ড ইয়েস করে দেন তাহলে কিন্তু এই যে এটার মতো ড্যাশবোর্ডে শো করবে এখন এমন কিছু চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট থাকতে পারে যেটা আপনার প্রতিদিনই লাগে সেগুলো আপনি ড্যাশবোর্ডে রেখে দিতে পারেন ওকে আচ্ছা তারপরে কি আছে এক্সপেন্স ক্লেম এক্সপেন্স ক্লেম হবে কি না নো এটা সবগুলো আমরা নই দিব এনাবল পেমেন্টস নো ব্যালেন্স নো এটা আমরা এভাবে দিব থাকলে দিব না থাকলে নাই দিয়ে এখন আসেন আপনার ধরেন পঞ্চাশটা ইয়ে দেওয়া হয়েছে আপনাকে নতুন আপনি তখন কি করবেন 
সাপোজ ধরেন আপনাকে আর একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্ট দেওয়া হয়েছে সেক্ষেত্রে করতে হবে কি আপনার এই যে এক্সেল ফাইলটা এই এক্সেল ফাইলটাতে এসে একটা রো ইনসার্ট করিয়ে নিতে হবে নিয়ে আপনাকে এটা নাম্বার দিতে হবে একশো তিন আর একটা ব্যাংক অ্যাকাউন্টের ক্ষেত্রে যেহেতু ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলো আমরা ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো টু দিয়ে করেছি এখানে করতে হবে আপনাকে ওয়ান জিরো থ্রি ধরেন ব্যাংকের নাম হচ্ছে সিটি ব্যাংক ঠিক আছে এখানে টাইপ কি টাইপ হচ্ছে ব্যাংক আচ্ছা ট্যাক্স কোড কি ট্যাক্স কোড আমরা এক্সাম টেট দিয়ে দিতে পারি বা জিরো দিয়ে দিতে পারি কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে ডেসক্রিপশান থাকলে দিব না থাকলে নাই আর এগুলো আপাতত আমরা নো করে দিই ইয়েস করলে কি হবে সেটা আপনার বুঝতেছেন ইয়েস করলে এটা জাস্ট ওখানে দেখাবে এবং এই এই জায়গায় ইম্প্যাক্টগুলো পড়বে ঠিক আছে এখন দেখেন আমরা অ্যাড করলাম কি যদি আমরা ইম্পোর্ট করি ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে ক্লায়েন্ট আমাদেরকে যতগুলো চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট দিবে সবগুলো চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট আমাকে এইভাবে ফাঁকে ফাঁকে ঢুকিয়ে নিতে হবে এটা কিন্তু আমরা কুইকবুকের মতো আপলোড করে দিলে হবে না কুইকবুকের মতো আপলোড করে দিলে হবে বাট জেরোর ক্ষেত্রে প্রবলেম যেটা যখন আপনি আপলোড করবেন যদি আপনি নতুন দশটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট আপলোড করে ফেলেন আগের সবগুলাই যে অল অ্যাকাউন্টে যা আছে অল অ্যাকাউন্টে যা আছে এখানে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট এই অল অ্যাকাউন্টে যা আছে সব ডিলিট হয়ে যাবে একটাও থাকবে না শুধু আপনি যে কয়টা আপলোড করবেন সে কয়টাই থাকবে এখন আমাদের তো এই জিনিসগুলো দরকার আছে তাই না এই জিনিসগুলো আমরা রাখতে গেলে কি করব আমরা প্রথমে এক্সপোর্ট করে নিব এক্সপোর্ট করে নিলে কি হলো এই এক্সেল ফাইলে কিন্তু আমার আগেরগুলো থেকে গেল এরপর আমি নতুন যেগুলো যেগুলো অ্যাড করব সেগুলো সেগুলো জাস্ট আমি এখানে ঢুকিয়ে নিব ধাপো ধরেন আমি যদি একটা ইনকাম ঢুকাই শুধু আমি একটা দিলাম শুধু ইনকাম ঠিক আছে আচ্ছা এটার আমি ইয়া দিলাম হচ্ছে এর দুশো ষাট আছে তো দুইশো একষট্টি মানে এটার সাথে আমি মিলিয়ে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা এটার ইয়া কি এটার টাইপ কি ইনকাম না কি আছে রেভিনিউ আছে রাইট এটার ই দিলাম আমি রেভিনিউ ট্যাক্স যা আছে জিরো পার্সেন্ট করে দিলাম এটা তো আমার দিলে থাকলে দিব না থাকলে অসুবিধা নাই বাকিগুলো নো করে দিব ওকে তাহলে দেখেন ক্লায়েন্ট যদি আমাকে যতগুলা ইয়া দিবে চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট দিবে সবগুলো আমাকে এরকম সেগমেন্ট ওয়াইজ ভাগ করে নিতে হবে রেভিনিউয়ের পাশে রেভিনিউ ঢোকাই দিতে হবে এক্সপেন্সের পাশে এক্সপেন্স ঢোকাই দিতে হবে ব্যাংক বা ক্রেডিট কার্ডের পাশে ব্যাংক ক্রেডিট কার্ড ঢোকাই দিতে হবে ফিক্সড অ্যাসেটের কাছে ফিক্স ফিক্সড অ্যাসেট ঢোকাই দিতে হবে ক্লায়েন্ট কি আপনি যদি মনে করেন যে ভাই আমার এত কষ্ট করে আমি কাজ কেন করবো ক্লায়েন্ট আপনাকে কাজ দিবে এই কাজগুলো তো কষ্ট আছে জন্য না হলে তো সে নিজেই করতে পারে আপনাকে কেন দিবে ওকে তো এখন আমরা এই ফাইলটা কিন্তু আমরা আপলোড করতে পারবো দেখেন আপনাকে দেখাই ইম্পোর্ট করব একটা তো হলো আমরা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট দেখালাম ম্যানুয়ালি কিভাবে অ্যাড করব আর যদি ইম্পোর্ট করি তাহলে কি হবে ইম্পোর্ট করলে আমাকে প্রথমে অল অ্যাকাউন্টগুলোকে এক্সপোর্ট করে নিতে হবে কারণ আমি যদি ইম্পোর্ট একটাও করি তাহলে শুধু আমার একটাই থাকবে আগে সব ডিলিট হয়ে যাবে এটা হচ্ছে জেরোর সীমাবদ্ধতা আর কি তো আমি এক্সপোর্ট করে নিলাম কেন যে আগের সবগুলো আমার এই সিরিয়ালে থাকলো এখন ক্লায়েন্ট আমাকে যে কটা দিয়েছে সে কটা আমি মাঝে মাঝে সেগমেন্ট ওয়াইজ রেভিনিউয়ের পাশে রেভিনিউ এক্সপেন্সের পাশে এক্সপেন্স তার সাথে কোড নাম্বার মিলায় আমি দিয়ে দিলাম এখন যেটা আমি করব এখন এটা আমি আপলোড করব জি না এটা তো এটা তো আমি এক্সপোর্ট করে সেভ করলাম সেভ করলাম এখন আমি যদি জেরোতে যাই এই যে ইম্পোর্ট আছে না আমি এক্সপোর্ট করে কিন্তু এটা আলাদা করে বের করে নিচ্ছি নেওয়ার পরে আমি দুইটা এক্সট্রা অ্যাড করছি করার পর আমি এখন ইম্পোর্টে যাব স্যার একটা কোয়েশ্চেন হ্যাঁ বলেন এই যে আমি যখন এক্সপোর্ট করলাম যে কোনো নাম্বার দিতে পারবেন কিন্তু যেটা অলরেডি এখানে 
मेन्टेन कर পোরশনে গেলেই কিন্তু আপনার চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট আপনি পেয়ে যাবেন জি বুঝতে পারছেন জি স্যার আচ্ছা এটা ইম্পোর্টটা দেখাই তারপর আরো ডিটেইলে বলতেছি ইম্পোর্টের ক্ষেত্রে আমরা কি করব এক্সেল ফাইল আমরা আপলোড করব যার কারণে আমরা এখানে ব্রাউজ করে নেই আমাদের এটা কোথায় ছিল ডেস্কটপে রাখছিলাম আমরা লাস্ট না এই যে এটা তাহলে আমরা আগের গুলোর সাথে কি করেছি আগের গুলোর সাথে আমরা দুইটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট অ্যাড করেছি কত ছিল দুইশো একষট্টি আর একটা কত ছিল একশো তিন একশো এক একশো দুই একশো তিন এটা আমরা এখন ইম্পোর্টে দিব আচ্ছা এখানে বলতেছে কি দেখেন ইনক্লুড ফর্টি ফোর আপলোড ফিফটিন এক্সক্লুড ফর্টি টু আমাদের এখন ইনক্লুড কয়টা হচ্ছে ফর্টি ফোর আগের ছিল কয়টা ফর্টি টু তার সাথে আমি দুইটা অ্যাড করেছি তাই না একশো তিন আর দুইশো একষট্টি যার কারণে বলছি কি সালাম আলাইকুম আসেন যার কারণে বলছি কি যে এখানে ফর্টি ফোর নতুন ইনক্লুড হচ্ছে এবং এক্সক্লুড বের হয়ে যাচ্ছে ফর্টি টু তার মানে আগের বিয়াল্লিশটা কিন্তু থাকবে না নতুন এই চুয়াল্লিশটা অ্যাড হয়ে যাবে আমি এটা কনফার্ম করে দিলাম এখন সিটি ব্যাংক একটা নতুন জিনিস ও বলতো সেটা কিসের মধ্যে যাবে ব্যাংক কিসের মধ্যে যায় এটা যাবে আমার এই যে ব্যাংকে ঠিক আছে এখানে অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা দেয়া নাই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা ধরেন এটা একটা অ্যাকাউন্ট নাম্বার আমরা দিয়ে দিলাম সেভ এখন দেখেন একশো এক একশো দুই একশো তিন সিটি ব্যাংক আসছে তারপর দুইশো একষট্টি নাম্বার ইনকাম আসছে হ্যাঁ সাথে কি হয়েছে সাথে বাকি বিয়াল্লিশটাও আছে যদি আমি শুধু দুইটাই ইম্পোর্ট করতাম তাহলে আমার কিন্তু বাকি বিয়াল্লিশটা জিরো হয়ে যেত শুধু দুইটা থাকতো জেরোর এটা একটা সীমাবদ্ধতা তো জেরোতে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের কথা বললে চট করে আপলোড করে দিবেন না তাহলে কিন্তু সব শেষ জেরোতে কি করতে হবে জেরোতে আপনাকে আগে এক্সক্লুড করে নিতে হবে মানে এক্সপোর্ট করে নিতে হবে আগেরগুলো সব থাকবে তারপরে নাম্বার ওয়াইজ ক্যাটাগরি ওয়াইজ মাঝে 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 আপনাকে এটা ঢুকিয়ে দিতে হবে ঢুকিয়ে দিয়ে তারপর আপনি পুরোটা ইম্পোর্ট করতে হবে ওকে এই গেল হ্যাঁ বলেন একটা যদি सपोज যেরকম কোম্পানি কাজ করতে গিয়ে এমন যদি হয় যে কোনো একটা খালি লেজার হেড আমাকে ক্রিয়েট করতে হচ্ছে তখন তো আমি ম্যানুয়ালি যদি করি তখন তো আমি একটা একটাই করতে পারবো তাই না হ্যাঁ ম্যানুয়ালি করলে তখন তো একটা একটা করা যাচ্ছে তখন তো আমাকে কিছু করতে হচ্ছে না হ্যাঁ বলেন কি হয়েছে জেরো অ্যাকাউন্ট এখনো সেট আপ করেন নাই কোনো অসুবিধা নাই জেরো খুব সহজ মানে ভিডিও দেখলে কি বোঝা যায় আপনি ক্লাসে থাকলে অনেক কোয়েশ্চেন হয়তো ক্লাসগুলোতে অ্যাটেন্ড না করলে ভিডিও দেখলে মানে ক্লাস অ্যাটেন্ড করার পর ভিডিও দেখলে আপনি হান্ড্রেড পার্সেন্ট বুঝতে পারবেন কিন্তু ক্লাস অ্যাটেন্ড না করে শুধু ভিডিও দেখলে অনেক কিছু বোঝা যায় না যদি সেটাই হইতো তাহলে ইউটিউবে তো হাজার হাজার ভিডিও আছে এটা দেখে তো মানুষ এক্সপার্ট হয়ে যেত আচ্ছা আপনাদেরকে আমি এইটার ইয়ে দিব না লিঙ্কটা এখনই দিয়ে দিই
হ্যাঁ ওইটাই আপলোড করলাম ওইটাই আপনাদেরকে দিচ্ছি আমি মানে গতকালকের ক্লাসের দুইটা পার্ট ছিল ভিডিও তাই তো একটা পার্ট আপলোড হয়েছে একটা পার্ট হয় নাই এখান থেকে দিছিলাম তো হ্যাঁ না যে এখন দিচ্ছি আপলোড হয়েছে এই এখন যেটা দিচ্ছি এটা হলো গত ক্লাসের পার্ট টু এটা গত ক্লাসে আপলোড করতে দিয়ে গেছিলাম এটা কোনো কারণে হয় নাই আচ্ছা আজকেরটার ভিডিও হচ্ছে আজকেরটার ভিডিও পেয়ে যাবেন আশা করা যায় আর কেউ বাকি আছে না কেউ বাকি নাই ওকে তাহলে আমরা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট ক্লিয়ার ওকে এরপর আসেন আমরা প্রবলেম হলো এই ল্যাপটপ মানে পিসিতে মাঝে মাঝে পেন ড্রাইভ কাজ করে মাঝে মাঝে করে না এখন যে ডাটা আনছি পেন ড্রাইভে সেটা আর নিতে পারতেছি না একটু ডাটাটা নেই তারপর দেখাই সবাই একটু ধৈর্য ধরে বসে থাকেন দুইটা মিনিট আচ্ছা আজকের ক্লাস শুরুর থেকে দেখছেন কারা কারা বলেন তো আপনাদের জেরোর ক্লাস আছে আর দুইটা হ্যাঁ আজকে বাদ দিলে জেরোর ক্লাস আছে দুইটা আজকের ক্লাসটা গতকালকের ক্লাস এবং আজকের ক্লাসটা আমি মোটামুটি ফাউন্ডেশনটা করে নিচ্ছি নেক্সট ক্লাসে মোটামুটি জেরো শেষ হয়ে যাবে কারণ আমরা কুইক বুক করেছি জেরোটা শুধু আমি লিঙ্কটা ধরাই দিব আপনারা বুঝতে পারবেন আশা করা যায় তারপরের ক্লাসে পড়াই দেবো আপনাকে জেরোর ব্যাংক রিকনসিলেশন ব্যাংক রিকনসিলেশনের কাজ থাকবে সব থেকে বেশি না না এখনো দিই নেই দুটো একসাথে দিয়ে দিব আপনাদের ব্যাংক রিকনসিলেশন দিব দুটো একসাথে করবেন তাহলে হবে কি জেরো এবং কুইক বুকের তফাত কোথায় এটা আপনারা বুঝতে পারবেন বুঝতে পারবেন ঠিক আছে এই গেল এরপরে আপনাদেরকে লাস্ট ক্লাস হবে আপনাদেরকে এরপরে মানে টোটাল চারটা আজকের ক্লাস হচ্ছে চারটা ক্লাস হবে লাস্ট ক্লাস হবে হচ্ছে আপওয়ার্ক লাস্ট ক্লাসটা হবে হলো অনলাইনে আপওয়ার্কের ক্লাস মোটামুটি তিন চার ঘন্টা লেগে যাবে তো সবাই মোটামুটি একটু প্রিপারেশান নিয়ে বসবেন ফুল ভিডিওটা দেখবেন ফুল ক্লাসটা দেখবেন আপনি আপওয়ার্কের অ্যাকাউন্ট এই মুহূর্তে করেন বা না করেন অন্তত ক্লাসটা করে ভিডিওটা দেখে প্রসেসটা জেনে রাখবেন আপওয়ার্কের প্রসেস কিন্তু ফাইবারের থেকেও বেশি অনেক বেশি হ্যাঁ সেন্সিটিভিটি একটু কম তার মানে এই না যে আপনি যেখানে সেখানে ওপেন করবেন হ্যাঁ ফাইবার যেমন চট করে ধরে ফেলে আপওয়ার্ক অত চট করে ধরে ফেলতে পারে না কিন্তু তারপরও ধরতে পারে
একটু ধরেন সবাই আমি একটু ডাটা গুলো নামাই নি ক্লাস শেষ হয়ে গেলেও এই গ্রুপ থেকে যাবে যার যা প্রবলেম ফেস করবেন গ্রুপে লিখবেন আমি অবশ্যই আপনাদের অ্যান্সার দিব এছাড়া যদি এমন হয় যে আপনাদের কারো কোনো এক্সট্রা ক্লাস লাগবে যে ভাই আমাদের ওই বিষয়টার উপরে আমাদেরকে একটু সময় দেন সেক্ষেত্রে আপনাদের সাথে আমি টাইম অ্যাডজাস্ট করে এক ঘন্টা লাগুক দুই ঘন্টা লাগুক আপনাদের সাথে আমি এটা নিয়ে ডিসকাস করব আপনারা যার যা প্রবলেম যে যেখানে প্রবলেম ফেস করতেছেন সেগুলো অবশ্যই এবং অবশ্যই আমরা আপনাদেরকে সহযোগিতা করব কিন্তু সবই তো বুঝলাম আমার ইয়েটা যাচ্ছে কোথায় বুঝতে পারতেছি না ফাইল আছে আপনাদের এই পিসিতে আসলে আমাকে যেন সব এলোমেলো লেগে যায় বুঝি না আচ্ছা এই জেরোর একটা ক্লাস আমি আপনাদের অনলাইনেও নিব হ্যাঁ আপনারা একটু দয়া করে সময় দিবেন জেরোর ক্লাস আপনাদের আমি অনলাইনেও নিব অনলাইনের ক্লাসগুলো আমার কাছে মনে হয় একটু বেশি ইয়া হয় টানা নেওয়া যায় সবাই একসাথে থাকে এই জন্য কিছু গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস অনলাইনেও নিতে হবে গি ক্রিয়েশন এটা না দেখাইলাম আমার লাগবে ও আচ্ছা 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 গিক ক্রিয়েশন গিকটা বানানোর ব্যাপারে তাই তো আচ্ছা ঠিক আছে স্যার গিক এখনো বানাতে পারি নাই এই সাহসই পাইনি ওই জিনিসটাই পেন্ডিং আছে মানে গিক বানাতে পারেন নাই কেন ক্লাসে একদিন যদি আমরা সবাই বসে করতে পারতাম যে যে হয় আমরা एग्जाम দিয়েছিলাম ওভাবে করতে পারলে ভালো হতো ও আচ্ছা এখন ওইটা একসাথে বসে বসে করতে হবে না लोकजन दिए कथा क्या नहीं আচ্ছা আমি যে ওয়ার্ড ফাইলটা দিছিলাম আমি যে আপনাদের গ্রুপ থেকে বের করলাম এটা কি সবার কাছে আসে না যে ওয়ার্ড ফাইলটা ওপেন করছিলাম এই যে আপনার কোম্পানির ইনফরমেশন থেকে শুরু করে এই যে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টস আছে সবার কাছে এই জিনিসগুলো একটু করেন দেখেন এখানে চার্ট অফ অ্যাকাউন্টে কিন্তু ভাগ করে দেওয়াই আছে লাইবিলিটিতে কী যাবে রেভিনিউতে কী যাবে এক্সপেন্সে কী যাবে ঠিক আছে অ্যাসেটে কী যাবে ওনার সিকিউরিটিতে কী যাবে এগুলো ভাগ করাই আছে এই যে ব্যাংক কোনটা যে ব্যাংক কিভাবে অ্যাড করবেন সেটা দেখাই দিলাম তো এটা দেখে সবাই একটু প্র্যাকটিসগুলো করে ফেলবেন হ্যাঁ ওকে এখন এইটা তো দিয়ে দিছি না গতকালকের ক্লাসের পার্ট টু মানে গত লাস্ট ক্লাসের পার্ট টু
এখন দেখেন তো আবার পান কি না আসছে ওকে মানে আমি আজকে একটু তাড়াহুড়া করে এক জায়গার থেকে আসছি আপনাদের প্রতি ক্লাসে যেটা হয় আমি ডাটাগুলো গুছাই নিয়ে আসি যে আজকে আমি এটা করতে পারি নাই এই কারণেই একটু সময় লেগে যাচ্ছে সমস্যা নাই আপনাদের এই এই ক্লাস বা এই জেরোর ক্লাস আমি এক্সট্রা একটা ক্লাস নিয়ে নিব অনলাইনে সেটার ভিডিও দিব আরো ডিটেলে পাবেন হ্যাঁ হ্যাঁ অসুবিধা নেই আচ্ছা আমরা গত ক্লাসে লাস্টে দেখিয়েছিলাম কন্ট্যাক্টস তাই তো এই যে কন্ট্যাক্ট আমরা কুইক বুকে যারা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে কাস্টমার এবং সাপ্লায়ার হ্যাঁ আমরা যদি কন্ট্যাক্টে আসি অল কন্ট্যাক্ট কাস্টমার এবং সাপ্লায়ার এখানে কিন্তু শুরুতে আপনি সাপ্লায়ার আলাদা বা কাস্টমার আলাদাভাবে এটাকে আপনি নিতে পারবেন না বা ইম্পোর্টও করতে পারবেন না ঠিক আছে এখানে প্রথমে আগে আপনাকে কন্ট্যাক্টে নিতে হবে নেওয়ার পরে আপনি যখন একটা ট্রানজ্যাকশন করবেন ধরেন একজনের নাম জেমস বন্ড জেমস বন্ডকে যখন আপনি মাল বিক্রি করবেন তখন সে হয়ে যাবে কি কাস্টমার তার কাছে আপনি প্রোডাক্ট বিক্রি করতেছেন আবার ধরেন একজনের নাম আছে কি নাম আব্দুল কাদের আব্দুল কাদের কাছে যখন আপনি প্রোডাক্ট কিনবেন ও কিন্তু প্রথমে কন্ট্যাক্টে আসছে যখন প্রোডাক্ট কিনবেন তখন সে অটোমেটিকে সাপ্লায়ারে চলে যাবে তো এটার বিষয়টা এরকমই তাহলে আমরা প্রথমে দেখেন দুইভাবে এটাকে নেওয়া যাবে দুইভাবে এই কন্ট্যাক্ট বা আপনার যে কন্ট্যাক্ট লিস্ট এটা অ্যাড করা যাবে একটা হলো ইম্পোর্ট করা যাবে কন্ট্যাক্ট আর একটা হচ্ছে নিউ কন্ট্যাক্ট মানে ম্যানুয়ালি অ্যাড করা যাবে ওকে তো আমরা যদি নিউ কন্ট্যাক্ট ম্যানুয়ালি অ্যাড করতে যাই এখানে দেখেন অনেকগুলো পার্ট আছে এটার এই যে কন্ট্যাক্ট ডিটেলের মধ্যে আছে এতগুলো জিনিস কন্ট্যাক্ট ডিটেল আছে তারপর আছে দেখেন অ্যাড্রেস তারপর ফাইন্যান্সিয়াল ডিটেলস তারপর আছে কি সেলস ডিফল্টস পার্চেস ডিফল্টস মানে আপনি যদি একটা মানে কন্ট্যাক্ট কন্ট্যাক্ট বলতে আমরা এখানে সাপ্লায়ারও হতে পারে কাস্টমারও হতে পারে তাকে যদি আপনি অ্যাড করতে যান তার ব্যাপারে এতগুলো ইনফরমেশন দিতে হবে বাট এখানে রিকোয়ার্ড শুধু একটা রিকোয়ার্ড মানে ম্যান্ডেটরি একটা সেটা কি কন্ট্যাক্ট নেম নেম থাকলে বাকিগুলো যদি নাও দিতে পারেন ট্রানজেকশন করা যাবে কিন্তু যদি আপনার নাম না থাকে বাকি সব থাকে লাভ হবে না ওকে রিকোয়ার্ড রাইট তো এখন হচ্ছে কি দেখেন এখানে কিন্তু কন্ট্যাক্ট নেম কন্ট্যাক্ট নেমের জায়গায় আমরা দিলাম ধরেন আব্দুল কাদের ওকে এখন অ্যাকাউন্ট নাম্বার এই অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা কি জিনিস অ্যাকাউন্ট নাম্বার হচ্ছে এয়ারপোর্ট নাম্বার মানে ধরেন আপনি আব্দুল হ্যাঁ চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট যেরকম এটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট না বাট আপনি এখানে সব কিছুরই নাম্বার দিতে পারবেন যেমন ধরেন আমি এটা 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 প্রথমে যাবে কন্ট্যাক্টে এটা সাপ্লায়ার না কাস্টমার আমি এখনো জানি না কিন্তু আমি তো সেটা ব্যবসা করতেছি আমি তো জানি এর কাছ থেকে আমি প্রোডাক্ট কিনি সাপ্লায়ার অথবা এর কাছে আমি প্রোডাক্ট বেচি কাস্টমার আমি ধরেন কাস্টমারের অ্যাকাউন্ট নাম্বার সেট করলাম ওয়ান জিরো জিরো দিয়ে মানে কি আমার সেকেন্ড টাইম দিব আমি ওয়ান জিরো ওয়ান ওয়ান জিরো টু এইভাবে এটা হলো কন্ট্যাক্টের ক্ষেত্রে আবার ধরেন আমি সাপ্লায়ারের ক্ষেত্রে শুরু করলাম থ্রি দিয়ে থ্রি জিরো জিরো বা থ্রি জিরো জিরো ওয়ান থ্রি জিরো জিরো টু তাহলে যদি আমি নাম্বার দিয়েও দেখি নাম্বার দিয়ে দেখলে কিন্তু আমি বুঝতে পারবো যে ওয়ান সিরিয়াল মানে এটা আমার কাস্টমার থ্রি সিরিয়াল মানে এটা আমার সাপ্লায়ার বুঝতে পারছেন ওকে এরপর প্রাইমারি পজিশন হ্যাঁ হ্যাঁ আচ্ছা প্রাইমারি পার্সন ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ফার্স্ট নেম কি আব্দুল কাদের লাস্ট প্রথম ফার্স্ট নেম হচ্ছে আব্দুল লাস্ট নেম হলো কাদের ইমেল থাকলে দিব না থাকলে নাই ওকে এরপর অ্যাডিশনাল পিপল অ্যাড অ্যানাদার পার্সন এখন এমন হইতে পারে যে ধরেন আমরা এখানে কন্ট্যাক্ট নেমের জায়গায় একটা প্রতিষ্ঠানের নাম দিছি ধরেন কাদের ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল এটা হচ্ছে আমার কাস্টমার কিন্তু এই কার্ডের ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল ইন্টারন্যাশনালের একজন ম্যানেজার আছে যার নাম আব্দুল খালেক মনে করেন 
তো আমরা যদি এই কাদের ট্রেড ইন্টারন্যাশনালের প্রতিষ্ঠানের নাম হয় সেখানে যদি আমি একজন কন্ট্যাক্ট পার্সন অ্যাড করতে যাই তাহলে আমি এখানে অ্যাড আনার পার্সন দেবো আচ্ছা এটার ক্ষেত্রে আগে ইমেল দিয়ে নিতে হবে ইমেল না দিলে এটা নিবে না ঠিক আছে মানে প্রাইমারি কন্ট্যাক্ট পার্সনের বা প্রাইমারি কন্ট্যাক্টের একটা ইমেল অবশ্যই থাকতে হবে তো আমি যেটা আপনাদেরকে জানাচ্ছি সেটা হলো যে আপনি যদি এরকম কোনো একটা কোম্পানির এগেনস্টে আপনি কন্ট্যাক্ট পার্সনকে ট্যাগ করতে চান তাহলে তার নামটা এখানে আপনি অ্যাড করে দিতে পারবেন ঠিক আছে এরপর বিজনেস ইনফরমেশান বিজনেস ইনফরমেশনের মধ্যে কী আছে ফোন নাম্বার ফোন নাম্বারটা কীভাবে হয় আমরা যেমন ধরেন বাংলাদেশি নাম্বার হলে আমরা কী করি প্লাস এইট এইট তো কান্ট্রির ক্ষেত্রে দিতে হবে প্লাস এইট এইট সরি এইট এইট জিরো প্লাস এইট এইট জিরো এরপর বিদেশে যেমন হয় ওদের এরিয়া কোড থাকে একটা যেমন টিএনটি নাম্বারের ক্ষেত্রে ঢাকার এরিয়া কোড হচ্ছে জিরো টু আমি যে ডিস্ট্রিক্ট আমার এলাকার এরিয়া কোড হচ্ছে জিরো ফাইভ ফোর ওয়ান আবার ধরুন চিট চট্টগ্রাম মানে জিরো ওয়ান বা জিরো থ্রি চট্টগ্রাম এরকম জিরো থ্রি হ্যাঁ তারপর আসে নাম্বার তো ওদের ফোন নাম্বার বলেন মানে টেলিফোন নাম্বার বলেন বা মোবাইল ফোন নাম্বার বলেন সব সব কিছুতে এই অপশনটা থাকে যার কারণে ওদের কান্ট্রি এরিয়া নাম্বার তিনটাই দেওয়া আছে কিন্তু এটা ম্যান্ডেটরি না আপনার যদি থাকে দিব না থাকলে দিব না ওয়েবসাইট বিজনেস রেজিস্ট্রেশন নাম্বার বিজনেস রেজিস্ট্রেশন নাম্বার মানে ট্রেড লাইসেন্স নাম্বার ঠিক আছে এরপর যদি কোনো নোট থাকে দিলাম এরপর আসেন তার অ্যাড্রেস অ্যাড্রেসটা দুই রকম হইতে পারে একটা বিলিং অ্যাড্রেস একটা ডেলিভারি অ্যাড্রেস ওকে তো ধরেন তার বিলিং অ্যাড্রেস হচ্ছে তার অফিস গুলশান আর ডেলিভারি অ্যাড্রেস হচ্ছে তার গোডাউন গোডাউন বা তার ফ্যাক্টরি এটা কোথায় ধরেন তিনশো ফিট তার মানে তার বিলিং অ্যাড্রেস আর ডেলিভারি অ্যাড্রেস অবশ্যই আলাদা হতেই পারে আবার অনেক কোম্পানির একও হতে পারে ওকে তারপর দিব কি ফাইন্যান্সিয়াল ডিটেলস তার সাথে যদি আমি ট্রানজ্যাকশন করি তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বারটা আমি তার নামের সাথে অ্যাড করে রাখতে পারি যে ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নেম ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট নাম্বার ডিটেল তার টিন নাম্বার ট্যাক্স আইডি নাম্বার হ্যাঁ তার কোন কারেন্সি এগুলো আমরা অ্যাড করে দিতে পারি এরপর আসেন সেলস ডিফল্ট সেলস ডিফল্ট বলতে সেলস অ্যাকাউন্ট সেলস অ্যাকাউন্ট কোনটা ধরেন তার সাথে যে আমি ব্যবসা করতেছি তার জন্য যে লেজারটা আমি মেনটেন করছি সেই লেজারের নামটা কি সেটা হইতে হবে কিন্তু আমার রেভিনিউয়ের মধ্যে তাহলে তার ক্ষেত্রে আমি যে সেলসটা করব সেই চার্ট অফ অ্যাকাউন্টটা হইতে হবে আমার রেভিনিউয়ের মধ্যে রেভিনিউ এটা কিন্তু চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট সেলস অ্যাকাউন্ট মানে কিন্তু এটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট মানে কি বুঝছেন ইনকাম ইনকাম সেলস ওকে এই দেখেন এখানে চলে আসতেছে আপনি কোনো একটা সিলেক্ট করে নিলে যে ইনকাম এর কোনো একটা সিলেক্ট করে নিলে আপনার এর ক্ষেত্রে যত ইনকাম আসবে সেটা ওই অ্যাকাউন্টে অ্যাড হতে থাকবে আমরা কিন্তু কুইক বুকে এরকম পাইছিলাম তাই না কুইক বুকে পাইছিলাম কখন প্রোডাক্ট এবং সার্ভিস অ্যাড করার সময় তিনটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট পাইছি একটা হলো ইনভেন্টরি অ্যাসেট ইনভেন্টরিটা যেখানে যাবে দ্বিতীয় হচ্ছে সেলস অফ প্রোডাক্ট ইনকাম ইনকাম সার্ভিস যাই হোক মানে ওটা হচ্ছে ইনকাম আসবে আর এটা হচ্ছে কস্ট অফ সেলস মানে সেলসের ক্ষেত্রে যেগুলো আমার খরচ সেগুলো সব ওখানে চলে যাবে তিনটা চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট পাইছিলাম এখানেও আমাদের এরকম চার্ট অফ অ্যাকাউন্ট সিলেক্ট করে দিতে পারি আমরা যদি না দেই সেক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই যখন আমরা ট্রানজ্যাকশন করব তখন তো ওই চার্ট অফ অ্যাকাউন্টের এগেনস্টেই করব চলে যাবে ওখানে ঠিক আছে বাট আমরা ডিফল্ট এখানে দিয়ে রাখতে পারি ওকে আচ্ছা আমাদের এই মিটিংটা মনে হয় শেষ হয়ে যাবে বেশি সময় নেই কয় মিনিট হয়েছে তিপ্পান্ন মিনিট এই গেছে বলতে বলতেই চলে গেছে না এক ঘন্টা হয়েছে আমরা তো রেকর্ডিংটা একটু পরে শুরু করছি না আচ্ছা এখানে আর একটা মিটিং লিঙ্ক ক্রিয়েট করতে হবে না তো কাটেও না ও নেটওয়ার্কই না এই দেখেন নেটওয়ার্ক জিরো হয়ে গেছে রেকর্ডিংটা কি এইটুকু সময়ের জন্য বন্ধ করব ওকে তাহলে আমাদের কন্ট্যাক্টসে আমাদের মেইন জিনিসটা কি দাঁড়াইলো রিকোয়ার্ড হচ্ছে কন্ট্যাক্ট নেম আর কন্ট্যাক্ট বলতে আমরা কি বোঝাচ্ছি এখানে কন্ট্যাক্ট বলতে বোঝাচ্ছি হচ্ছে কাস্টমার এবং সাপ্লায়ার ওকে তাহলে আমরা যদি এখানে সেভ অ্যান্ড ক্লোজ করে দিই আচ্ছা এখানে দেখেন 
এখানে হলো কি কন্ট্যাক্টসের নেম কি হলো আব্দুল কাদের ঠিক আছে এখন এটা কিন্তু হচ্ছে একটা কন্ট্যাক্ট এখানে আমরা আপাতত কি করছি একটা কন্ট্যাক্ট নিচ্ছি তাই না একটা কন্ট্যাক্ট এখানে দেখেন তার কি কি জিনিস আছে তার অ্যাক্টিভিটি আছে সে যদি কোনো ট্রানজ্যাকশন করে তাহলে তার তার আন্ডারে তার অ্যাক্টিভিটি দেখা যাবে ঠিক আছে এখানে দেখা যাবে তার কন্ট্যাক্ট ডিটেল তার কোড নাম্বার হচ্ছে ওয়ান জিরো জিরো আর তার নাম হচ্ছে আব্দুল কাদের তার এখানে বলছে হিস্ট্রি অ্যান্ড নোটস তার যদি কোনো হিস্ট্রি থাকে কোনো ট্রানজ্যাকশন থেকে কোনো নোট লিখে রাখেন ঠিক আছে হিস্ট্রিতে একটা জিনিস কি দেখাচ্ছে কি যে এই আব্দুল কাদেরকে এই শামস জাকারিয়া মানে আমি এটা আজকে ক্রিয়েট করেছি তার মানে তার ব্যাপারে যদি ডিটেল কোনো আপনি কিছু দেখতে চান কোনো কন্ট্যাক্টের ব্যাপারে তাহলে তার হিস্ট্রি অ্যান্ড নোটসে গেলে দেখা যাবে সেটা কার আন্ডারে আছে কন্ট্যাক্ট ডিটেলসের আন্ডারে আছে ওকে এরপর আসেন ফাইন্যান্সিয়াল ডিটেলস এখানে যদি আসেন তাহলে এখানে কি দেখা যাবে তার ট্রানজ্যাকশনগুলো দেখা যাবে আপনাদের ক্লাস আছে এখন ছয়টায় না আগের ক্লাস চলতেছে হ্যাঁ হ্যাঁ শিওর আচ্ছা এরপরে তার ফাইল ফাইল বলতে কি তার মানে এই আব্দুল কাদারের নামে যদি আপনারা কোনো ফাইল করে থাকেন বা কোনো ফোল্ডার বা কোনো ধরনের কোনো ডকুমেন্ট যদি রাখতে চান সেটাও রাখতে পারবেন তো এটা হচ্ছে আব্দুল কাদের আমরাই দেখেন উপরে দেখেন কন্ট্যাক্টস লেখা আছে একটা লিঙ্ক ব্লু কালার এখানে গেলে কিন্তু আমরা আবার ওই কন্ট্যাক্টসে চলে যাচ্ছি অল কন্ট্যাক্টস কন্ট্যাক্টস থেকে যদি আপনি অল কন্ট্যাক্টসে আসেন তাহলে দেখেন এই যে আব্দুল কাদের দেখা যাচ্ছে এই আব্দুল কাদের ক্লিক করলে কিন্তু আমরা একটু আগে যেখানে ছিলাম তার ডিটেলে হ্যাঁ এখানে চলে যেতে পারবো আর কন্ট্যাক্ট থেকে অল কন্ট্যাক্টসে আসলে আমরা সিরিয়ালি কন্ট্যাক্টগুলো দেখতে পাবো এখানে একটা দেখা যাচ্ছে আমি যদি আরও আরও আপ করি তাহলে আরও চলে আসবে ঠিক আছে এটা হলো অল এরপর যখন আমরা ট্রানজ্যাকশন করব তখন দেখেন এখানে কাস্টমারের জায়গায় কাস্টমার আসবে সাপ্লায়ের জায়গায় সাপ্লায়ার আসবে এখানে একটা দেখেন গ্রুপ এই গ্রুপটা কী জিনিস এটা আমি একটু পরে দেখাচ্ছি তাহলে আমরা নিউ কন্ট্যাক্টে গিয়ে এইভাবে ম্যানুয়ালি কন্ট্যাক্ট অ্যাড করতে পারবো আর যদি আমরা ইম্পোর্টে যাই ইম্পোর্ট ইম্পোর্টে গেলে দেখেন বলছে শুরুতে বলছে ডাউনলোড টেম্পলেট মানে আমাদের কুইক বুকের মতো এখানেও টেম্পলেট আছে ঠিক আছে তো আমরা যে টেম্পলেটটা ডাউনলোড করি এই দেখেন কন্ট্যাক্ট টেম্পলেট ডাউনলোড হয়েছে হ্যাঁ আমরা দেখছি কি কুইক বুকে আমাদের ইনফরমেশন কম জেরোতে কিন্তু অনেক ইনফরমেশন এইখানে যত ইনফরমেশন ছিল কন্ট্যাক্টে আপনি যদি এখানে কন্ট্যাক্টে নিউ কন্ট্যাক্টে যান এই যে নিউ কন্ট্যাক্টে যান এখানে যদি দেখেন কতগুলো ইনফরমেশন না এই টোটাল এই ইনফরমেশনগুলাই এখানে কিন্তু কলাম হিসেবে আসছে ঠিক আছে তো এখানে দেখেন কতগুলো আসছে টোটাল ইনফরমেশনটাই আমার এখানে কলাম হিসেবে আসছে তার মানে আমি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে আমার রিকোয়ার্ড কি যদি আমি শুধু কন্ট্যাক্ট নামের জায়গায় নামটা লিখে এটা আপলোড করে দিই তাহলে কিন্তু হয়ে যাবে ম্যান্ডেটরি বাকিগুলো কিন্তু আমার ম্যান্ডেটরি না কিন্তু যত ইনফরমেশন আমাদের পাবো আমরা সব দিয়ে দিব দিতে তো আমাদের সমস্যা নেই আচ্ছা এখানে দেখেন এই ফোল্ডার এই এই এক্সেল ফাইলটা আমি দিয়ে দিব একটু পরেই হ্যাঁ এইটা ধরেন আমি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পাইছি ওকে এইটা আমি ক্লায়েন্টের কাছ থেকে পাইছি তাহলে যদি আমি একটু এটা ই করে নেই দেখেন তাহলে আমার প্রথমে কি আছে কন্ট্যাক্ট নেম আমি এই কন্ট্যাক্ট নেমটা আমার ঠিক কুইক বুকের মতোই এখানে কপি করে নেব কুইক বুকে কী ছিল কুইক বুকে এগুলোরও স্যাম্পল দেওয়া ছিল আমরা সেগুলো ডিলিট করে দিছি কিন্তু এখানে কিন্তু স্যাম্পল দেওয়া নাই এখানে জাস্ট ফর্মেটটা দেওয়া আসে ওকে এরপরে অ্যাকাউন্ট নাম্বার নাই ওই যে আমরা ওয়ান জিরো জিরো ওয়ান যেটা দিলাম এটা এখানে ম্যান্ডেটরি না ওকে এরপর হচ্ছে ইমেইল ইমেইলটা যেহেতু আসছে আমরা দিয়ে দিই ইমেইল কোথায় আসছে এখানে এই যে ইমেইল ঠিক আছে ইমেইল অ্যাড্রেস দিয়ে দিলাম এরপরে কি আছে ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম এই দুটা পাশাপাশি আছে আমরা দুটা কপি করলাম ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম সরি দুইটার ফরম্যাট তো সেম টু সেমই মনে হচ্ছে নাকি হ্যাঁ সেম টু সেমই তো আছে আপনি কি উল্টা পাল্টা করে যাচ্ছেন না না মানে এখানে আমাদের বসাতে হচ্ছে আবার যেটা আমি বললাম যে এটা সেম সেম টু সেম থাকুক বাট কাস্টমার যে আপনাকে সব সময় সেম টু সেম দিবে তা তো না আচ্ছা বুঝতে পারছেন এই জন্যই আমি একটা একটা করে করে দেখাচ্ছি কারণ আমি আপনাকে দেখাইলাম যে ভাই এটা সেম টু সেম আছে পুরোটা কপি করেন আপনার মনে থাকবে কি পুরোটা কপি করেন কাস্টমারটা আপনি পুরোটা কপি করে বসাই দিবেন 
বুঝছেন বিষয়টা ওইটা যাতে না হয় এই জন্যই আমি দেখাচ্ছি আচ্ছা পিও অ্যাড্রেস পিও সিটি এটা এটা হচ্ছে পিও অ্যাড্রেস পিও সিটি যে এই পোস্ট কোড পর্যন্ত এটা কিন্তু আপনার অ্যাড্রেস টোটাল অ্যাড্রেসটা এখানে ভেঙে ভেঙে লেখা আছে দেখি আমার টোটাল অ্যাড্রেসটা পাশাপাশি আছে কিনা এটা কিন্তু না এই যে পিও অ্যাড্রেস এখান থেকে শুরু হবে হ্যাঁ আচ্ছা পিও অ্যাড্রেস লাইন টু এখানে কি অ্যাড্রেস লাইন টু আছে না অ্যাড্রেস লাইন ওয়ান তার মানে কি এখানে কিন্তু পুরোটা একসাথে দেওয়া যাবে না এখানে ক্লায়েন্ট আমাকে দিচ্ছে অ্যাড্রেস লাইন ওয়ান এখানে অ্যাড্রেস লাইনের ঘরে দুইটা আছে যদি আমি এটা একসাথে বসাই দিই তাহলে কিন্তু আমার আচ্ছা এখানে থ্রিও আছে দেখেন ফোর আছে এখানে কিন্তু দেওয়া যাবে না অ্যাডলেসেন ওয়ানের জায়গায় অ্যাডলেসেন ওয়ান দিয়ে দিলাম ঠিক আছে এরপর সিটি মানে যদি আমি এটা একবার বসে দিতাম তাহলে আমার অ্যাড্রেস লাইন টু এর জায়গায় সিটি চলে আসতো ঠিক আছে এরপর পোস্টাল কোড পিও পোস্টাল কোড কান্ট্রি এস এ পোস্টাল কোড আছে পিও পোস্টাল কোড কি আছে পিও পোস্টাল কোড মাঝখানে কিন্তু এই যে পিও রিজিয়ন নাই তাই তো এরপর আছে কান্ট্রি কান্ট্রি কি দেওয়া আছে সবগুলো ইউকে কান্ট্রি হচ্ছে সব ইউকের ঠিকানা দেন এস এ পোস্টাল কোড এইটা হচ্ছে ওদের ফরমেট বলতেছি বলতেছি আমরা এটা কি কপি করলাম এস এ পোস্টাল কোড আমার এস এ পোস্টাল কোড কোথায় আছে এস এ পোস্টাল কোড এই যে এখানে মাঝখানে এগুলো নাই এরপর আছে ফোন নাম্বার ফ্যাক্স নাম্বার ফোন নাম্বার ফ্যাক্স নাম্বার দুটো পাশাপাশি যদি থাকে তাহলে দিব দেখি এই যে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নাম্বার ট্যাক্স নাম্বার দেখছিলাম ওখানে মনে আছে স্যার বাম পাশে ফোন নাম্বার ফ্যাক্স এর পাশে বাম পাশে চলে গেছে এই যে ফোন নাম্বার ফ্যাক্স নাম্বার দুটো পাশাপাশি আছে দুটো বসাই দিলাম ওকে মোবাইল নাম্বার ওখানে পাশেই ছিল না জি মোবাইল নাম্বারটা বসাই দিই ওকে এরপর আর কি আছে লিগ্যাল নেম লিগেল নেম মানে কি বলেন তো এটা হলো ওর ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম এই যে লিগেল নেম এটা না তাহলে এখন কি হলো বাকিগুলো আমার কাছে নাই ইনফরমেশন নাই আরো কত ইনফরমেশন আছে দেখেন এই ইনফরমেশনগুলো আমার কাছে নাই আমি দিব না কিন্তু এগুলো একটাও ডিলেট করা যাবে না এই অবস্থা এটা ফরমেট এই অবস্থা রাখতে হবে এটা আমি সেভ করি ইয়েস ডাউনলোড করছিলাম তাই না এই যে এইটাই তো আমরা এডিট করছি নাকি ওকে এখন আমরা কি করব এটা কন্ট্যাক্টে গিয়ে অল কন্ট্যাক্ট আমরা কন্ট্যাক্ট ইম্পোর্ট করব তাহলে আমরা যে ফর্মেটটা ঠিক করলাম সেই ফর্মেটটা আমরা ইম্পোর্ট করব তাই না ইম্পোর্ট সিলেক্ট ফাইল আমরা এখান থেকে টেম্পলেটটা ডাউনলোড করছি এখান থেকে সেটা আবার আপলোড করে দিব ডাউনলোড এই যেটা আচ্ছা এখানে বলতেছে যে যদি আমরা এটা ইম্পোর্ট করি অন ইম্পোর্টিং অ্যান্ড এক্সিস্টিং কন্ট্যাক্ট এম টি ফিল্ডস উইল বি ইগনোর্ড বি ডিলিটেড ইনফরমেশন মানে 
যেটা আমরা ইম্পোর্ট করব এখন সেই নামে যদি আগের কিছু থাকে সেটা কি ইগনোর হয়ে ডাবল হয়ে যাবে নাকি সেটা ডিলিট হয়ে রিপ্লেস হয়ে যাবে আপনি যদি বি ইগনোর দেন তাহলে ওইটা হয়তো নাম্বার ওয়ান টু দিয়ে দুইটাই থেকে যাবে আর যদি ডিলেট এক্সিস্টিং ইনফরমেশান দেন তাহলে আগেরটা ডিলেট হয়ে নতুনটা আপডেট হয়ে যাবে ওকে তাহলে আমরা নেক্সট করি দেখেন আচ্ছা এখানে দশটা দশটা কন্ট্যাক্ট আছে দশটা কন্ট্যাক্ট ক্রিয়েট হয়ে গেছে ওকে আমরা কমপ্লিট ইম্পোর্ট দিয়ে দিই এখন দেখেন আব্দুল কাদের তো আমরা ম্যানুয়ালি অ্যাড করছি বাকিগুলো চলে আসছে হ্যাঁ অল কন্ট্যাক্ট কাস্টমারে কিছু আছে নাই সাপ্লায়ারে কিছু আছে নাই কারণ কি এটা যখন আমরা ট্রানজ্যাকশন করব তখন অটোমেটিক্যালি চলে যাবে আচ্ছা এরপরে আর্কাইভ আর্কাইভে তো আমরা কিছু করি না আর্কাইভ মানে কি আমরা যদি ডিলেট করি তাহলে আর্কাইভে গিয়ে থাকবে পারমানেন্ট ডিলেট হওয়ার আগে আচ্ছা গ্রুপটা যদি দেখি গ্রুপে আমরা যদি নিউ গ্রুপ দেই হ্যাঁ নিউ গ্রুপ দিয়ে ধরেন আমরা এটা দিলাম কি এটা তো টাচ করলে হবে কিছু না না কিছু হবে না হ্যাঁ হ্যাঁ আরেকবার বলেন বুঝতে পারি নাই আচ্ছা আপনাদের সময় আছে দুই মিনিট ছয়টা থেকে আটটা ক্লাস আছে এখানে আচ্ছা ধরেন একটা গ্রুপ করতে চান গ্রুপ করতে চান কিভাবে সাপোজ ধরেন এটা কথার কথা বলতেছি যে আপনার একটা কাস্টমারের গ্রুপ আছে যার বাড়ি হচ্ছে চিটগং চিটগংয়ের আপনার চারটে কাস্টমার আছে তো আপনি চিটগং নামে একটা চিটগং নামে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করতে পারেন ঠিক আছে এখানে যদি আপনি যান সরি অনলে যদি যান এখানে দেখেন আর্কাইভ করতে আর্কাইভ মানে কি এই যে এই আর্কাইভে পাঠানো মানে কি এটা এখান থেকে ডিলেট করা ঠিক আছে আর এডিট মানে আপনি এটা এডিট করতে পারবেন আচ্ছা এই যে অ্যাড টু গ্রুপ কি হবে এই যে সিলেক্ট যদি করেন এখান থেকে অ্যাড টু গ্রুপ করে আপনি এই যে একটা গ্রুপ ক্রিয়েট করছেন না চিটং তাহলে আপনি যদি এই চিটং এখানে এটা অ্যাড করে দেন তাহলে কি হবে এটা এটা কিন্তু গ্রুপে মানে আপনি এটা ইয়ে করতে পারবেন যে আমার চিটংয়ের কয়েকটা কাস্টমার আছে এটা আমি চিটং দিয়ে বললাম বাট অনেক ক্যাটাগরি হতে পারে যে আমার ধরেন বিগ কাস্টমার কারা আছে ধরেন যারা একসাথে পাঁচ লাখ টাকার প্রোডাক্ট নেয় সেগুলো আপনি ক্যাটাগরি করতে পারেন আচ্ছা এখানে দেখেন স্মার্ট লিস্ট স্মার্ট লিস্ট বলতে কি বোঝাচ্ছে হ্যাপ পারচেজ অ্যান আইটেম স্মার্ট লিস্ট অনু অনুযায়ী এখানে কিন্তু আপনি ঢুকাই দিতে পারবেন না বাট এখানে আপনি এই ক্যাটাগরি অনুযায়ী দেখতে পারবেন কি কি বলতেছে আউটস্ট্যান্ডিং থার্টি ডেজ তিরিশ দিনের বেশি আউটস্ট্যান্ডিং আছে কার সেটা ক্লিক করলে তাদেরটা এখানে দেখাবে এটা ট্রানজেকশনের পরে দেখতে পারবেন আপনি তারপর হচ্ছে ওভার ডিউ সাত দিনের বেশি ওভার ডিউ আছে কার ঠিক আছে পেইড আস লাস্ট ওয়ান লাস্ট ইন লাস্ট ইয়ার লাস্ট ইয়ারের মধ্যে আমাদেরকে কে কে টাকা পেইড করছে তো এই জিনিসগুলো আপনি ক্লিক করলে সরাসরি দেখতে পাবেন এটা হচ্ছে স্মার্ট লিস্ট এখানে আপনার অ্যাডও করা যায় না বাদও দেওয়া যায় না এখানে ওরা যে কয়েকটা ফর্মেট দিয়ে দিচ্ছে শুধুমাত্র আমরা এই কয়টা ফর্মেটেই দেখতে পারি রাইট 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 ঠিক আছে তো আজকে আমরা এই পর্যন্তই দেখলাম আমরা নেক্সট ক্লাসে জেরোর ডিটেলটা দেখব এবং পরের ক্লাসে ব্যাংক রিকনসিলেশন দিক ঠিক আছে যদি এরপরেও কোনো টপিক বাদ থাকে তাহলে আমরা এই কোর্সের বাইরে অনলাইনে আপনাদের সাথে আমি ক্লাস করে নেব ঠিক আছে তাহলে সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের ক্লাস করার জন্য কারো যদি কিছু জানার থাকে কোনো প্রবলেম থাকে অবশ্যই আমাকে গ্রুপে নক দিবেন আমি চেষ্টা করব আপনাদের প্রবলেম সলভ করার ঠিক আছে ওকে ধন্যবাদ